हेलो स्टूडेंट वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस क्लास इन विच आई एम गोइंग टू टीच यू वर्क बुक ऑफ इंग्लिश क्लास फोर दैट इज जो वर्क बुक है स्प्रिंग की है इसमें चैप्टर पढ़ने वाले आज फिफ्टीन जिसका नाम है इन द मार्केट यानी बाजार में एक ऐसा शब्द जिससे हम सभी लोग परिचित अच्छी तरीके से हैं कि बाजार क्या होता है फिर भी उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हों जो हम ना जानते हो वो आपको इससे सीखने के लिए मिल जाएंगी तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से इसमें लिखा हुआ रीड अलाउड द सेंटेंस गिविन बिलो जी ये सेंटेंस दिए गए इनको केवल पढ़ के समझना है एक लड़का अपनी माँ से पूछ रहा है मदर वहाट इज देयर कि माँ वहाँ क्या है इधर इशारा करके देखो ये कह रहा कि वहाँ क्या है तो उसकी माँ कहती है देयर इज ए मार्केट माई डियर सन मेरे प्यारे बच्चे वहाँ बाजार लगा हुआ है तो उसके बारे में फिर बच्चा क्या पूछता है फिर पूछता है वाट इज द मार्केट मदर माँ बाजार होता क्या है इस पर देखिए उसकी माँ उसको क्या बताती है ए मार्केट इज ए प्लेस बेहर पीपल गॉट बाई और सेल देखो बाई मीस खरीदना होता है सेल मीस बेचना होता है बाजार में क्या होता है खरीदने वाले भी लोग ही होते हैं और बेचने वाले भी लोग ही होते हैं यानी हम ही लोग चीज़ें खरीदते हैं और हम ही लोग बेचते हैं तो बाजार एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बेहर पीपल जहाँ पर लोग गो टू बाई और सेल थिंग्स चीज़ें बेचने और खरीदने जाते हैं जैसे फ्लावर मार्केट है वेजिटेबल मार्केट है इन फूलों का बाजार सब्जियों का बाजार कपड़ों का बाजार बहुत सी चीज़ों का बाजार हर चीज़ का बाजार होता है ये उसने अपने बच्चे को बताया है नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ द थिंग्स दे यू बाई फ्रॉम द मार्केट इन द बॉक्स जो ये बॉक्स गिवेन है इनमें उन चीज़ों के नाम लिखने जो आप चीज़ें बाजार से खरीदते हैं और लगभग हम लोग सभी चीज़ें बाजार से ही खरीदते हैं तो आप किसी भी चीज़ों के आप इसमें नाम लिख सकते हैं जो आपको अच्छे से आती हैं कुछ चीज़ें हमने लिखे हैं जैसे टीवी है मोबाइल है ग्रीन अनाज है वेजिटेबल सब्जियां हैं क्लॉथ कपड़े हैं पेंसिल है पेन है नोटबुक है बुक्स हैं ऑयल है बैग्स है साइकिल है बहुत सी चीज़ें हैं जो हम सब मार्केट से ही खरीदते हैं वो आप इसमें अपने हिसाब से भी लिख सकते थे अगला समझते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कहा गया कम्प्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग मच और मैनी लिखा हुआ है अब कहाँ मच लिखना है कहाँ मैनी लिखना ये हमें समझना है जो चीज़ें तोली जा सकती हैं उनके लिए मच आता है और जो गिनी जा सकती हैं उनके लिए मैं नहीं आता है यानी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं तोल भी ली जाती हैं गिन गिनी भी जा सकती हैं लेकिन आएगा उनके लिए मैनी ही और जो तोली जा जो तोली ही जा सकती हैं चीज़ें गिनी नहीं जा सकती उनके लिए आता मच तो देखिएगा इसमें लिखा हुआ बीना बेटेड फॉर हर मदर फॉर मैनी आवर्स अब ये घंटे हैं तो कई घंटे तक मीना ने अपनी माँ का इंतजार किया तो घंटे तो गिने जाएंगे तो उसके लिए हमने मैं नहीं लिखा हुआ है इसी प्रकार से आई डू नॉट नो अबाउट दिस रूट रूट मीस होता रास्ता अब इस रास्ते के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है तो उसके लिए ज़्यादा एक मतलब एक ऐसी चीज़ है जो गिनी नहीं जा सकती तो उसके लिए हम लिखेंगे मच इसी प्रकार से शिवांगी हैज़ बॉन शिवांगी ने जीते हैं अवार्ड्स मीस होते हैं इनाम बहुत से इनाम जीते हैं तो जो भी इनाम होंगे वो गिने जा सकते हैं तो इसके लिए हमने मैं लिखा हुआ है इसी प्रकार से देयर आर नॉट हाउसेस इन द एरिया तो मैनी हाउसेस इस एरिया में बहुत से मकान नहीं हैं जो भी मकान होंगे वो गिने जा सकते हैं मैनी लिखा है यू नीड एफर्ट टू गेट सक्सेस आपको सफलता पाने के लिए बहुत मतलब प्रयासों की ज़रूरत है तो इसके लिए हम मच लिखेंगे अधिक प्रयासों की ज़रूरत है अधिक मेहनत की ज़रूरत है आदर्श हैज़ गॉट फ्रेंड अब जो भी आपके दोस्त होंगे वो गिने जा सकते हैं तो मैनी लिखेंगे जो ही कैन स्पीक लैंग्वेज है जो ही बहुत सी भाषाएं बोल सकती है तो मैं नहीं लिखेंगे देखो यहाँ पर मनी लिखा हुआ तो मनी के लिए मैं नहीं ना लिख करके हम मच लिखेंगे और रुपए के लिए मैं नहीं लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे मच हाउ मच मनी डू यू नीड आपको कितने धन की ज़रूरत है ऐसे कहेंगे आई डू नॉट नो अबाउट कंप्यूटर्स मुझे कंप्यूटर के बारे में अधिक जानकारी नहीं है तो आई डू नॉट नो मच मैं कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ या मुझे कंप्यूटर के बारे में अधिक नॉलेज नहीं है अब देखो वहाँ पर आया था मनी और यहाँ आ गया रुपीज़ तो रुपीज़ के लिए हम लिखेंगे मैनी हाउ मैनी रुपीज़ डू यू नीड टू बाई ए गिफ्ट फॉर योर फ्रेंड्स आपको अपने दोस्तों के लिए अपने दोस्त के लिए जो गिफ्ट खरीदें उसके कितने पैसे की ज़रूरत है तो यहाँ पर रुपीज़ आया तो मैनी लिखा और मनी ही आता तो मच लिखती अगला समझते हैं लेटस नो अबाउट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स देखो नाउन पांच प्रकार के नाउन बताए उसी में एक ये भी होता है काउंटेबल नाउन यानी ऐसे नाउन जिनको हम गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते हैं 
तो देखिएगा ए नाउन इज ए वर्ड यूज एज द नेम ऑफ द पर्सन प्लेस एनिमल्स थिंग्स मतलब नाउन होता क्या है किसी व्यक्ति के लिए किसी व्यक्ति का नाम किसी जगह का नाम किसी जानवर का नाम किसी भी चीज़ का नाम ये सब नाउन कहे जाते हैं जैसे आलिया है एग है कैट है लखनऊ है ई टी ये सब नाउन होते हैं यानी सीधी स्वास्थ्य है किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं या दुनिया की हर चीज़ संज्ञा ही होती है द नाउन कैन भी क्लासीफाइड है जब नाउन को वर्गीकृत कैसे कर सकते हैं कि वह नाउन या तो गिना जा सकता है यानी काउंटेबल नाउन होगा या अनकाउंटेबल नाउन होगा मतलब जो गिन सकते हैं वो काउंटेबल जो नहीं गिन सकते हैं वो अनकाउंटेबल अब देखो कह रहे काउंटेबल नाउन कौन सी होती है द नाउन बिच बी कैन काउंट जो नाउन हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन कहे जाते हैं जैसे कैट है वोमैन है पेन है ए अब अनकाउंटेबल नाउन में द नाउन बिच वी कैन नॉट काउंट ऐसे नाउन जिनको हम गिनती नहीं कर सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन कहे जाते हैं जैसे राइस है मिल्क है हेयर है बाल दूध ये चीज़ें तोली जाती हैं गिनी नहीं जाती हैं तो उनके लिए जो चीज़ें तोली जाती हैं वही अनकाउंटेबल नाउन होते हैं अब इसी से रिलेटेड देखो अगला क्वेश्चन फाइव है फिफ्थ क्वेश्चन राइट सी फॉर काउंटेबल जो काउंटेबल नाउन उनके लिए तो ये खाली जगह जो दिया गया बॉक्स बना इसमें सी लिखना है और जो अनकाउंटेबल नाउन है उसके लिए यू लिखना है बस जैसे क्लॉथ बैग कपड़े के कितने बैग हैं वो गिने जा सकते हैं राइस ये हम तोल सकते हैं गिन नहीं सकते तो इसमें यू भरेंगे एग अंडे गिन सकते हैं सी भरेंगे दूध तोला जाता है तो यू भरेंगे वाटर पानी के लिए भी यू आएगा पॉट बर्तन गिने जा सकते हैं पेन गिने जा सकते हैं मैन गिने जा सकते हैं हवा नहीं गिनी जा सकती है तो इसके लिए यू भरेंगे लाइट गिनी नहीं जा सकती इसके लिए यू भरेंगे वेट बल्ले गिने जा सकते हैं सी भरेंगे और हैप्पीनेस मतलब आपकी खुशी जो गिनी नहीं जा सकती महसूस की जा सकती है तो उसके लिए हम यू भरेंगे तो इस प्रकार से सी और यू का यूज कर सकते हैं अगला समझते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्री फॉल्स इन द बॉक्सेस गिवन बिलो यानी ये बॉक्स दिए गए अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू लिख दीजिएगा फॉल्स है तो फॉल्स लिख दीजिएगा आलिया बांटेड टू किलो ऑफ राइस एंड वन किलो ऑफ जैगरी आलिया दो किलो चावल और एक किलो गुड़ चाहती थी ये ट्रू है आलिया बॉट टू डजन एक्स टू डजन एक्स नहीं उसने एक दर्जन अंडे मांगे थे तो ये फॉल्स है आलिया आस्ट फॉर पॉलीथिन बैग फ्रॉम हर मदर क्या अपनी माँ से उसने पॉलीथिन बैग मांगा था नहीं उसने पॉलीथिन बैग के अलावा कोई भी दूसरा बैग था वो लेके गई थी पॉलीथिन बैग नहीं मांगा था तो फॉल्स लिखेंगे आलिया बैन टू ए स्टेशनरी शॉप क्या एक स्टेशनरी शॉप पर गई थी या ग्रोसरी यानी पंसारी दुकान तो वो एक पंसारी दुकान पे गई थी ना कि स्टेशनरी तो ये भी फॉल्स हो जाएगा शॉपकीपर प्रोमिस टू गिव पॉलीथिन बैग टू एवरी किया उस दुकानदार ने ये प्रोमिस किया था कि हम आप सभी को पॉलीथिन बैग ही देंगे नहीं उसने कहा था अब हम किसी को पॉलीथिन बैग नहीं देंगे तो ये भी फॉल्स हो जाएगा आलिया हैड पेड द बिल ऑफ टू हंड्रेड फिफ्टी रुपीज़ किया दो सौ पचास रुपये का बिल पे किया था बिल्कुल किया था तो ये ट्री हो जाएगा नेक्स्ट अगला सेवन क्वेश्चन है आलिया हैज़ बॉट सम एन अदर आइटम्स फ्रॉम द शॉप आलिया ने दुकानदार से कुछ और आइटम भी खरीदे हेल्प द शॉप कीपर टू प्रिपेयर बिल अब उस दुकानदार की आप बिल बनाने में मदद कीजिएगा वन हैज़ बीन डन फॉर यू एक बिल ये बना बनाया रखा हुआ ये कैश मीमो लिखा हुआ ये चीज़ें खरीदी हैं ये क्वांटिटी है ये अमाउंट है और यहाँ पर इसका टोटल अमाउंट कर दिया गया अब एक ये बिल है वो आपको इसमें लिखना जैसे उसने क्या खरीदा दूसरी दुकान से और ऑयल खरीदा है पेंसिल है बनाना है टी है शुगर है अब देखो शुगर तो उन्होंने लिख दिया टू के अब सौ ग्राम उसने क्या खरीदा होगा तो सौ ग्राम इसमें से वो चाय पत्ती खरीद सकती है तो इसमें टी लिखा गया एक दर्जन क्या खरीद सकता है इनमें से एक दर्जन केवल केले खरीद सकता तो हमने केले लिखा दस पीस किसके खरीद सकती है पेंसिल के तो इसमें हमने पेंसिल लिख दिया और एक लीटर तेल खरीद सकती है तो ऑयल हमने लिख दिया अब इन सब की क्वांटिटी यहाँ ये लिखी हुई है रेट ये लिखे हुए और हमको क्या करना था इन सब का एडिशन करके यहाँ लिखना था तो ये थ्री हंड्रेड का बिल हो जाता है तो इस प्रकार से ये कम्प्लीट किया जा सकता है यहाँ पर ये चीज़ों के नाम भर दिए गए और इनका एडिशन यानी जोड़ आपको कर देना है समझते हैं नेक्स्ट और अगला देखो इधर सब बर्ड्स कुछ शब्द दिए गए हैं यहाँ हाउ मच और हाउ मैनी अब जैसे मनी है तो मनी के लिए हाउ मच आता है तो वो हाउ मच वाले कॉलम हमने लिख दिया और हाउ मैनी वाला खाली छोड़ अगर रुपीज़ होता तो हाउ मैनी चला जाता क्योंकि रुपए गिने जा सकते हैं और मनी के लिए होता धन वो धन अलग चीज़ हो जाता उसकी सेंस बदल जाता इसी प्रकार से एक्स गिने जा सकते हैं तो हाउ मैनी में हमने जाके लिखे हैं बाटर नहीं गिना जा सकता तो हाउ मच में जाके हमने 
लिखा है इसी प्रकार से ट्वाइस खिलौने हैं जो कि गिने जा सकते हैं तो हाउ मैनी वाले कॉलम लिख दिया आवर्स गिने जा सकते हैं तो हाउ मैनी वाले कॉलम लिख दिया दूध तोला जाता है मिल्क तो हाउ मच के कॉलम लिखा है बुक्स गिने जा सकते हैं तो हाउ मैनी वाले कॉलम लिखा है और फ्रेंड्स भी गिने जा सकते हैं तो ये हाउ मैनी वाले कॉलम में लिखा है इसी प्रकार से शुगर और चेयर के लिए चीनी तोली जाती है तो हमने हाउ मच की कॉलम लिखा और चेयर्स गिनी जा सकती हैं कुर्सियाँ तो हाउ मैनी के कॉलम में लिखा अर्थात जो चीज़ें गिन सकते हैं वो हाउ मैनी के साथ जाएंगे और जो तोली जा सकती हैं वो हाउ मच के साथ जाएंगे इतना ध्यान रखना है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता अब ये फिफ्टीन चैप्टर उससे पहले की रिविजन एक्सरसाइज से संबंधित क्वेश्चन कुछ होंगे तो वो भी आपको इसी में कराने पड़ेंगे वो हम करवा देते हैं मैच द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द पोएम लवली सीजन्स ये लवली सीजन के अनुसार ये पोएम को हमें मैच करना है देखिएगा कैसे करते हैं तो सर फर्स्ट है द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर महीने वर्ष का पहला महीना कौन सा होता है तो उसमें नंबर एक डाला तो यहाँ पर हम नंबर वन डालेंगे तो ये मैचिंग हो जाएगी जनवरी इट इज़ कोल्ड एंड फॉगी यानी ठंड होती है कोहरा पड़ता है तो इसमें हम डाल देंगे दूसरा वाला आप डालिएगा ये फरवरी में डाल दीजिएगा इसको मतलब फरवरी में भी ठंड पड़ती है और ये यही कहा गया था फरवरी मंथ ही उसमें बताया गया था कि फरवरी में ठंड और कोहरा पड़ता है स्प्रिंग कम्स इन द मंथ ऑफ तो स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु किस महीने में आती है वो आती मार्च अप्रैल इसमें तीन नंबर डाल दीजिए और मंथ हॉट वेदर यानी गर्म बहुत गर्मी किस महीने में पड़ती है तो वो आप मई जून डाल दीजिएगा इसमें फोर नंबर डाल दीजिएगा यहाँ पर ट्रेन रेन फॉल्स इन द मंथ ऑफ बारिश किस महीने में होती है तो वो आप जुलाई अगस्त में डाल दीजिएगा पाँच और नाइन्थ और टेंथ जो महीना होता वर्ष का वो होता है सितम्बर और अक्टूबर तो ये डाल दीजिएगा सिक्स और पतझड़ या शरद ऋतु वाला महीना कौन सा होता है तो वो होता है नवंबर इसमें नंबर डाल दीजिएगा सेवन और सेलिब्रेट क्रिसमस क्रिसमस बनाते हैं हम लोग दिसंबर में तो इसमें नंबर डाल दीजिएगा एट इस प्रकार से ये मैचिंग की जा सकती है अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल से रिलेटेड है आर्टिकल बताते आपको ए एन और द ए आएगा ऐसे जो कॉन्सोनेट से स्टार्ट होते हैं और एन आएगा उनके लिए जो बॉबल से स्टार्ट होते हैं और टी एच आता है द जो डेफिनेट होते हैं जैसे अर्थ है सन है मून है गंगा है ऐसे शब्दों के लिए ताजमहल है आई हैव ए वाइट पप्पी हमारे पास एक सफ़ेद रंग का पिल्ला है बी सौ ए स्नेक हमने एक सांप देखा इन द ग्रास घास में ही बांस टू बाई अब यहाँ अमरेला है तो एन लिखेंगे क्योंकि ये यू से स्टार्ट हो रहा है सी इज ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल तो बी से स्टार्ट हो रहा है तो ए लिखेंगे द डक हैज़ लीड मतलब बदक बैठी है या लेटी है किस पर अंडे के ऊपर तो ये ए ई से स्टार्ट हुआ तो एन लिखेंगे अर्थ देखो ई से जरूर स्टार्ट होता लेकिन एक बहुत बड़ा प्लेनेट है तो उसके लिए द लिखेंगे द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द शन पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है और नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दिए कि क्वेश्चंस के हमें आंसर देने जैसे लिखा हुआ हाउ मैनी डेज आर देयर इन बीक एक सप्ताह में कितने दिन होते तो लिखेंगे सेवन डेज योर स्कूल रिमेंस क्लोज ऑन बिच डे ऑफ द बीक सप्ताह के किस दिन स्कूल बंद रहता लिखेंगे संडे बिच इज द सेवन्थ डे ऑफ द बीक तो बीक सप्ताह का सातवां दिन कौन सा होता है उसमें भी लिखेंगे हम संडे बिच डे कम्स बिटवीन मंडे एंड ट्यूजडे मंडे मीन्स सोमवार वेंसडे मीन्स मंगलवार सोमवार मंगलवार के बीच में कौन सा दिन पड़ता है तो उसका नाम लिख देंगे ट्यूसडे और अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यहाँ भी हमें हाउ मैनी हाउ मच ही वरना जो चीज़ें गिनी जा सकती हैं जैसे पोटाटोस तो हाउ मैनी बटर मक्खन होता तोला जाता तो हाउ मच सलाद इसके लिए भी हम लिखेंगे हाउ मच मैंगोज आम गिने जा सकते लिखेंगे हाउ मैनी और हनी शहद जो कि तोला जाएगा लिखेंगे हाउ मच और सिलाइस सिलाइस मीस होते हैं कतीरे या टुकड़े तो उनके लिए लिखेंगे हम हाउ मैनी जो कि गिने जा सकते हैं लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमको लिखना है कि वो है नाउन जो अंडरलाइन किया गया है वो काउंटेबल है या अनकाउंट जैसे टाइम है अब घंटे होते तो काउंटेबल हो जाता लेकिन समय अनकाउंटेबल होता तो हमने लिखा अनकाउंटेबल शर्ट यानी कमीचें जो हम पहनते हैं तो वो गिनी जा सकती हैं काउंटेबल टीचर गिने जा सकते हैं वो काउंटेबल लिखा जाएगा अनकाउंटेबल नहीं जूस तोला जाएगा तो हमने अनकाउंटेबल लिखा और राइस 
चावल लेकिन यहाँ पर ये देखे ए लिटिल वर्ड इट्स ग्रेन्स ऑफ राइस यहाँ चावल के दाने लिखा हुआ है तो ची जो चिड़िया है वो गिने चुने दाने खाएगी तो काउंट टेबल लिख देंगे यहाँ पर ऐसा नहीं एक चिड़िया आए और चार छः किलो चावल खा जाए ऐसा नहीं है तो इसमें हम काउंट टेबल लिखेंगे तो ये था चैप्टर हमारा फिफ्टीन जो कि हमने कंप्लीट आपको पढ़ा दिया विद रिवीजन एक्सरसाइज आशा करता हूँ आपने समझा होगा इस क्लास में इतना ही दैट्स ऑल